ครับหลังจากรู้จักกับสเตตนะครับคราวนี้เราจะมาวิธีการสร้างลิงก์ไปยังสเตตนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดสร้างลิงก์เนี่ยเราใช้แท็ก A แล้วก็ href ใช่ไหมครับ hypertext reference ว่าจะลิงก์ไปที่ URL ไหนๆแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราจะลิงก์ไปสเตตเราจะใช้เป็น ui keyed href นะครับซึ่ง href ก็คือย่อจาก state reference นั่นเองนะครับก็ลองมาดูนะครับในหน้า view ที่เรามีนะครับ hello c l a s s view js เป็น view ของ hello ของเราจากแบบฟอร์มที่เรามีเนี่ยในที่มีให้เติมกรอก your name is แล้วกรอก input นะครับผมเติมลิงก์ปุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นลิงก์แล้วก็ใส่ directive ว่า ui k i t s l e f เท่ากับ no hello นะครับแล้วก็คำอธิบายลิงก์คือ go to no hello state นะครับก็คือเดี๋ยวมันจะสร้างลิงก์ที่ให้เราคลิกที่ว่า go to no hello state เนี่ยสามารถคลิกได้นะครับโดยคลิกปุ๊บมันจะวิ่งไปที่ state ที่ชื่อว่า no hello นะครับซึ่งเวลาทางนี้เวลา Angular มันแปลงเนี่ยมันจะแปลงเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมันจะแปลงเป็น tag a ui s l e f เท่ากับ no hello นะครับแต่มันจะสร้าง href hypertext reference มาให้โดยใส่ url ให้เราโดยอัตโนมัติสมมุติว่าเรามีการ map state ว่า no hello map เข้ากับ slash no hello นะครับมันก็จะสร้าง href เท่ากับ sharp slash no hello นะครับเห็นว่ามันจะเติม sharp ให้อัตโนมัติแล้วก็ตามด้วยว่า state map ไปอยู่ที่ไหนก็คือ map ไปที่ no hello นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ map ดังนั้นเดี๋ยวเราไป map กันตอนนี้เราสร้างลิงก์ไว้รอนะดังนั้นเรามาทําการเพิ่ม state ก่อนครับในใน config ของ hello module นะครับ hello slash config slash hello dot client dot root dot js เราจะไป config root เพิ่มครับคือจากตัวตอนแรก dot state เรามีแค่ hello นะครับเราก็ทําการ chain อีก state ก็คือ chain อีก method หนึ่งนะครับคือตอนแรก dot state แล้วเราจะมีคอลอนปิดเราอย่างไรเช่นว่าเราใส่ dot เข้าอีกทีหนึ่ง dot state คราวนี้ state เราชื่อว่า no hello นะครับที่เราจะสร้างเพิ่มขึ้นแล้วก็กําหนด url ว่าถ้าเกิดเป็น no hello state นะครับให้มาที่ slash no hello ใช่ไหมครับแล้วก็ template เนี่ย template ผมใส่เป็น html เข้าไปเลยว่าถ้าเกิดเป็น no hello state เนี่ยให้มีปุ่มที่ชื่อว่า back to hello state เพิ่มขึ้นมาแล้วปุ่มนั้นก็มี ui s l e f กลับไปยัง hello นะครับสังเกตนะครับว่าตัว state เนี่ยเราสามารถกําหนดเป็น template url คือให้ไปเรียกไฟล์อื่นมาก็ได้นะครับหรือเราสามารถกําหนด template แบบเป็น inline template ว่าจะแปะอันนี้เข้าไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ถ้าเกิดแบบเป็นแบบอะไรสั้นๆเราจะใช้ template แต่ถ้ายาวๆก็ทําเป็น template url ก็จะดีกว่าครับก็ลองทดสอบการเปลี่ยน state ดูนะครับคราวนี้อ่าลองมาเข้าที่หน้า slash sharp แล้วก็ slash นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีลิงก์ที่ชื่อว่า go to no hello state เพิ่มขึ้นมาครับที่เราสร้างไว้ถ้าเกิดเราลองคลิกมันจะเปลี่ยนมาเป็นที่หน้าหน้านี้ครับสังเกตที่ l มันจะถูกเปลี่ยนเป็น sharp slash no hello นะครับเพราะว่าเราบอกเราทำการ map state ถูกไหมครับแล้วก็ view ก็ถูกเปลี่ยนเป็น template ที่เราสร้างไว้ก็คือ back to hello state ซึ่ง back to hello state ตอนแรกเราบอกเราใส่ you UI s l e f ให้ลิงก์กลับไปที่ hello ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราคลิกมันจะวิ่งกลับไปหน้าเดิมนั่นเองครับแล้วเราก็สามารถสร้างลิงก์ของแต่ละ state ได้นะครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าฝั่ง server เนี่ยส่ง index gem ส่งมาแค่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็ส่งแค่ส่วนของ template url ของ state เท่านั้นนะครับคือเป็นแค่ส่วนย่อยๆโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นแบบเราไม่ได้ใช้ template url เป็นแค่ template เลยเนี่ยมันแปะเข้าไปเลยอันนี้ก็แทบไม่ต้องส่งกลับไปขอให้ server ประมวลผลเจดใหม่เลยด้วยซ้ำก็จะเร็วยิ่งขึ้นนะครับครับตอนนี้เราก็สร้าง state เรียบร้อยนะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดใครลองเล่นนะครับเราลองใส่ URL เป็น local host ก็ 3,000 โดยโดยไม่มี slash sharp slash มาเนี่ยจะพบว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งครับลองเข้าดูนะครับว่าจะเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับก็คือว่ามันมีใส่ app log in นะแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นที่มันเป็น template มันไม่ render ออกมานะครับที่ตอนแรกเราว่ามันควรมีกล่องที่ให้พิมพ์ชื่อแล้วก็มี hello ชื่อออกมาครับเห็นไหมครับมันมันไม่มีครับมันมันขาวล้วนเลยครับทีถ้าเกิดเราลอง inspect element ใน Google Chrome เลยครับเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันก็เป็น div id main app ก็เป็น ui view แต่มันไม่มี template อะไรมาสร้างเป็นชัย element ของอันนี้ถูกไหมครับสาเหตุก็คือว่าเพราะพอมันเป็นอันนี้ปุ๊บพอมันไม่มีเครื่องหมาย sharp มันจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ state ที่มันต้องการอย่างที่บอกว่าถ้าเป็น home state นอกเป็น sharp แล้วว่า slash มันถึงจะรู้เป็น home state มันถึงไปเอาเทมเพลตของโฮมของฮิลโลสเตนะครับไม่โฮมสเตของฮิลโลสเตมาใส่
ไม่ได้ใส่อะไรมาให้ให้เติมชาร์ปให้หน่อยจะได้ไปอยู่ที่สเตทที่ที่รูทพาดนะครับโดยวิธีการนี้ผมจะขอสร้างเป็นโมดูลเพิ่มอีกครับโมดูลหนึ่งเลยชื่อว่าคอโมดูลคอโมดูลก็คือว่าเป็นแก่นคือไม่ว่าไม่ว่าจะทํางานอะไรต้องผ่านไอ้นี่ก่อนเสมอคือเป็น general ที่ไม่ว่าอะไรก็ต้องก็ต้องมาทํานั่นเองนะครับวิธีการสร้างโมดูลก็คือในโฟลเดอร์โมดูลของเรานะครับก็เติมโฟลเดอร์คอเข้าไปนะครับก็คือจะสร้างคอโมดูลแน่นอนครับก็จะมีอันแรกไฟล์แรกคือ core client module js นะครับที่เป็นไฟล์ที่ใช้ register module แล้วก็สั่ง angular module นะครับแล้วก็เติมชื่อโมดูลว่า core เข้าไปนะครับแล้วก็ไม่มี dependency อะไรนะครับอันนี้ core module ของเราหลังจากนั้นก็มีโฟลเดอร์ config แล้วก็ในโฟลเดอร์ config เราก็จะไปสร้าง root นะครับก็ core client root js นะครับจะไปสร้าง root กันแล้วก็ angular module แล้วก็ core ครับคือเลือกใช้ core module แล้วก็ config จะ config ไล่แล้วจะ inject อะไรเข้าไปนะครับแล้วจะเริ่มจาก inject URL router provider นะครับอันนี้ก็เป็น service หนึ่งที่ Angular มีให้เลือกใช้นะครับแล้วก็ inject เข้าไปแล้วเราสั่งว่า URL router provider dot a u t o w i s e นะครับ dot a u t o w i s e แปลว่าถ้าเกิดเป็นเป็นผ่าน URL ผ่านที่ที่ Angular ไม่รู้จักที่เราไม่ได้ define state ไว้เนี่ยให้ไปที่ไหนหรือให้ไปที่ให้ไปที่ forward slash ซึ่ง forward slash เนี่ยมันจะเติมเครื่องหมายชาร์ปให้อัตโนมัตินะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นของ Angular เนี่ยมันถือว่ามันทํางานหลังเครื่องหมายชาร์ปเสมอดังนั้นมันก็จะเป็นชาร์ปแล้วก็เติมเติม forward slash เข้าไปให้นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ชาร์ปมันก็จะทําการ redirect มาที่ชาร์ปสแลชให้หรือว่าไปที่ URL อื่นที่เราไม่รู้จักไม่เคย define ไว้มันจะมาที่ชาร์ปสแลชให้นั่นเองครับหลังจากนั้นอย่าลืมประกาศคอมโมดูลแล้วต้องมีการ inject คอโมดูลเข้าไปใช้ด้วยนะครับในโมดูลเมนของเราตอนแรกเรามีแค่ ui router กับ hello นะครับแล้วก็ inject คอเข้าไปด้วยคือคอโมดูลของเรานั่นเองนะครับก็ให้มันทำงานก่อน hello นะครับคราวนี้แล้วก็อย่าลืมมีการเพิ่มสคริปต์ไฟล์ใหม่ก็ต้องอย่าลืมโหลดสคริปต์ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มคอโมดูลเข้าไปเลยนะครับเอาไว้ก่อน hello โมดูลนะครับเรามาดู slash core slash core client module js กับ core slash config slash core client root js นะครับก็เอาไว้ใน app slash view slash index js ก็คือฝั่ง express มันก็จะ render ส่วนนี้ออกมาให้ก่อนนะครับอ่าเรามาทดสอบกันดูนะครับถ้าเกิดเรามีการเข้าที่ localhost c o l o n 3000ไม่มี sharp หรือกรณีอื่นที่เราใส่ผ่านแปลกๆที่เราไม่รู้จักนะครับแบบนี้ sharp ตกใจแล้วก็ invalid root หรือจะใส่อะไรก็ได้วัสวะใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ลองดูนะครับจะเห็นว่ามันจะ redirect มาที่ localhost ครองสามพันสลดชาร์ปแล้วก็สลดให้อัตโนมัติอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าตัว URL router provider มันจะจัดการให้ว่าถ้าเป็น author wise ถ้าเป็นพันอื่นที่มันไม่รู้จกักไม่มีการแบบเซตไว้ให้มาที่ไหนนั่นเองครับนี่แล้วก็สามารถจัดการกับเทสนี้ได้เรียบร้อยนะครับยังมีอีกปัญหาหนึ่งครับแล้วเป็นปัญหา SEO นะครับ SEO ที่ว่า Google จะมาเซตเซตเอนจินออพติมิเซอร์ที่จะมาหาลิงก์หน้าเว็บเราซึ่งปกติเนี่ยเซตเอนจินมันก็จะอินเด็กแต่ละหน้าเว็บเพจถูกไหมครับแต่ว่ามันจะไม่อินเด็กหน้าเว็บเพจที่มีอยู่เป็นด้านหลังเครื่องหมายชาร์ปนะครับเพราะอะไรอย่างที่บอกว่าเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยเมื่อก่อนมันใช้เป็นการแค่บอกว่าเป็นว่าอยู่ที่ดิฟไหนในหน้าเพจใช่ไหมครับดังนั้นมันถือว่าเป็นหน้าเพจเดียวกันมันมองไม่เห็นว่ามันเป็นความแตกต่างนะครับแต่สําหรับ Angular เนี่ยพอมีชาร์ปปุ๊บหน้าเว็บมันไม่เหมือนกันแล้วมันแสดงผลไม่เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องมีการวิธีบอกให้ Search Engine เช่น Google ที่จะมาเสิร์ชรู้ว่าหน้าของเราเนี่ยมันเป็น Angular นะซึ่งทํางานเนี่ยเป็นหน้าเป็น Ajax ถือว่ามันจะมีการ Request แต่ละหน้าแบบแบบ Dynamic นะดังนั้นถ้า Google มาเนี่ยให้ให้ให้ใหมา Index หน้าเว็บของเราหลังเครื่องหมายชาร์ปด้วยนะซึ่งวิธีการบอกก็คือว่าให้เติมเครื่องหมายตกใจไว้เครื่องหมายหลังเครื่องหมายชาร์ปตัวหนึ่งซึ่งอันนี้เครื่องหมายชาร์ปก็ตกใจก็เรียกว่าเป็นแฮชแบงนะครับเพราะเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยจริงๆก็คือภาษาอังกฤษก็เรียกอย่างว่าเครื่องหมายแฮชนะครับถ้าใครเล่น Instagram Facebook ก็จะรู้จัก Hashtag ใช่ไหมครับเป็นเครื่องหมายแฮชแล้วก็เครื่องหมายตกใจคือเหมือนแบงเครื่องหมายเป็นตกใจครับเขาเลยเรียกว่าเป็นแฮชแบงซึ่งถ้ามีเครื่องหมายเนี่ยเซอร์เจนจะรู้แล้วว่าเอ้ย
คอโมดูลของเรานะครับคอร์สแลตคอนฟิกสแลตคอร์เดอะคลายดอทรูดอทเจก็คือเราจะมีการเพิ่ม inject location provider เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับ location provider คือเป็นตัวใช้การจัดการพวก location คือพวกตัว URL นั่นเองนะครับโดยเราจะมี method ที่ชื่อว่า location provider dot hash prefix แล้วก็ใส่ argument เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับซึ่งก็คือเป็นการบอกว่าเครื่องหมาย hash จะเป็นจะนำหน้าเครื่องหมายตกใจนั่นเองแฮชเป็น prefix ของตกใจนั่นเองนะครับดังนั้นทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเติมเครื่องหมายตกใจให้นะครับก็คือไม่ว่าเราจะเข้าไปที่ hash ที่เราปกติมันจะเติมเครื่องหมายตกใจให้หรือเรากดไปที่ state ที่ว่าเป็น no hello state เวลาเราคลิกลิงก์ไปเนี่ยมันมันก็จะเติม hash ตกใจให้นั่นเองครับอันนี้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาทั้งปัญหากรณีที่วิ่งมายังผ่านที่ไม่รู้จักหรือกรณีที่ SEO ไม่รู้จักเราก็สามารถแก้ทั้ง2ปัญหานี้ได้แล้วนะครับ